Hey guys, good evening. Welcome to the class. Let me see if it worked or finder. Okay, so it's nine o'clock. So thank you very much for being on time, Jennifer. And also uh, Rosita, we have Ivan too. We got Dennis. So thank you for joining good today. Good evening, teacher. Good evening, welcome good evening, to the class. Teacher. Good evening, guys. Hello. How are you doing? Como están, chicos? How are you doing today? Okay, let me see. I'm going to start sharing my screen. Uh, give me one moment. Let me share the screen with you guys. Okay. Así como les había comentado, chicos, today we're going to check uh, the midterm, well, we're going to check some of the activities from the midterm test, okay? Um, you decide, right, if you want to, um, uh, like, bring your questions um, to the class, right? Because actually that's why we are here today. Pretty much is just to check that you have, like, followed all the guidelines and that you have understood, right, uh, like, the main things from the uh, midterm test, ¿verdad? Entonces, si hay alguna duda, pues la vamos a trabajar hoy. Uh, remember that today is session number eight. This is February the 4th, right? And um, today we finish like the second um, week. So we are in, we're um, half of, halfway, I would say, right? La mitad del camino, okay? Así de que uh, this is session number eight out of 16. Y ya ven que el tiempo pasó super rápido, right? Eh, ya tenemos nuestra sesión número 8, and I really hope we will be able to finish all together, okay? Bueno, chicos, eh, for this week, eh, the main aim was to finish section number 3, right? We need to finish section number 3 and also the midterm um, exam or the midterm test, right? And pretty much the, copy, the topics, I'm sorry, that we covered, right, were very similar from one unit, I mean, in each of the units or sections that we studied, right? Um, we were uh, using a little bit of uh, present simple. We were using a little bit of um, vocabulary, right? That we studied from the very beginning. Pero creo que la estrella de las secciones de la 1 a la 3 ha sido como present simple. Y espero de verdad pues que haya quedado como más claro, ¿verdad? Igual, chicos, si ustedes tienen dudas, pues, media vez, este, eh, Eh, tengamos el chancecito aquí en la clase para explicarlo, pues yo con mucho gusto lo puedo explicar, no hay problema, ok? Así que, tell me guys, uh, let me see how many students we have already. We got six students, very good. Vamos a ver chicos, si ustedes trajeron sus eh, preguntas, eh, do you have your questions, do you have like your doubts about the midterm test? ¿Hay alguna sección que nos haya costado? Yo traigo siempre material para la clase, okay? Because I would like to check present simple as well. But first, I would like to cover any doubt. Cualquier duda, ¿verdad? Vamos a cubrir primero del midterm test, okay? Y ustedes me dicen, chicos, si hay alguna duda. Hoy bien poquitos habemos, miren, Dennis, Ivan, Jennifer y Rosita. Así que tienen toda la sección para preguntar, chicos. Eh, midterm exam, let's see. Midterm exam okay um, teacher, I, have, I have a question dígame eh, mañana vamos a recibir clases no um, este no rosita en ese caso no eh, siempre en las clases en la primera semana generalmente generalmente comienzan de martes a viernes porque es la primera semana y pues espera que todos hayan llenado como la informa, los formularios los documentos necesarios pero aún así siempre el día lunes Eh, hay alguien que ha entregado quizás fuera de tiempo, entonces para incluirlos en los grupos se empieza el día martes, ¿ok? Pero luego, este, las siguientes tres, tres semanas ya se van normales de lunes a jueves. Así que mañana no habrá clases, solamente eh, sucede a veces en la primera semana de clases, ¿verdad? And that's why. Por eso es que eh, no, eh, no habrá mañana. Uh -huh. ¿Alguna otra okay. pregunta, chicos? Ya sabe, yeah. Rosita. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Pueden ver la plataforma en pantalla? Disculpen. No, teacher. No, bye. Ahorita se las comparto, permita. I'll share it right now.
Okay, here we go. Uh, okay, so here we have the platform, guys. And well, yesterday <clears throat> we were able to cover some of the doubts, right, that you had regarding the exercises from section number three. Uh, some of, uh, well, Rosita, I think she was asking me about uh, section number four, right? Because actually she's working already in section number four. Uh, but anyways, guys, um, vamos a ir viendo así como rapidín, ¿verdad? Las secciones que estaban incluidas en la plataforma para que veamos si, perdón, en el midterm exam, para que veamos si ya, ya estamos completos, ¿ok? So the very first part that we have in the midterm exam is el, the listening section, right? So it says, listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence, okay? So the listening is about there Good is... Evening. Hello? Good evening, welcome. Good evening, teacher. Hello. Welcome to the <laughs> class. <laughs> sí, sí, no se preocupe. Welcome to the class okay. and you're welcome. Okay, so I was saying that we got uh, the sections, okay, for the reason there are, and we were using uh, there is no, for example, or there aren't any, etc. right? Entonces, that's the first exercise about, okay? Eh, en el ejercicio de la sección A, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿O estamos claros? ¿Ya lo terminamos? ¿Ya lo, eh, ya lo completamos? Ok, muy bien. Then, eh, this one goes by letters, ¿verdad? Se van por letras, A, B, C, D, E, etc. So it says complete the conversation. Complete the conversation instructions. Complete the conversation, use the present simple of the verbs, right? Eh, then it says, oops, I'm sorry. Give me one moment. Then it says, eh, select the option that contains the word to complete the questions and answers, okay? So as you can see here, guys, pretty much what we're doing is just completing, right? The uh, questions or the sentences, right? It's like question and answer, right? Question and answer. Entonces, uh, aquí ponemos en práctica lo que hemos pues estado trabajando las, las dos semanas, que es la eh, question form, the question form of the present simple, ¿verdad? En donde nosotros decidimos cuando analizamos la oración, vemos qué sujeto estamos utilizando, y ahí decidimos cuál es el auxiliar que yo voy a utilizar. Si do or does. Por ejemplo, acá en el ejercicio A dice, your apartment building, an elevator. So what will be the question in here? Does has. Ok, muy bien. Does, does your apartment building have an elevator? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, eh, El verbo cuando yo utilizo, pues, la, el question form of present simple no cambia. Media vez yo utilice mi auxiliar, pues, vamos a continuar con el mismo. And the short answers, las respuestas cortas. En este caso, si ella dice yes, what is going to be the best answer? Yes, it what? It doesn't, it don't, it do, or it does. What do you what think? It does. No, Muy do, bien. Do. It does or it do? It, it does. Ah, it does, right? Look at the question. Veamos la pregunta. Does, right? Does the apartment building have an elevator? Yes, it does. Very good. Este, esta respuesta corta debe hacer, debe emparejar con el, el auxiliar que yo estoy utilizando al principio de mi pregunta. Okay? Then down below I have another one. It says eh, the bedrooms. Closets. So, what is the answer? Does have, do have, or does have? Oops, I'm sorry. I moved the table. I'm sorry. Mm -hmm. What do you think? Does, does, does have? have? Does the bedrooms have closets? Is that the correct answer? Does the bedrooms? No, teacher. What is it? Do have because it's in plural. Exactly, right? That's why I was telling you that we need to analyze, right? We need to analyze if the answer, I mean, if the subject is plural or if it is singular. Now, in this case, it is uh, plural, right? So it's do. Do the bedrooms have closets? And the answer is no. No, they what? No, they does. No, they do. No, they doesn't. Or no, they don't. 
No, no, they don't. Muy bien. No, they don't because it's negative, right? Si dijera sí, sería yes, they have. I mean, yes, they do, right? Entonces vamos a ver, vamos a dar clic en submit, ¿verdad? Y todas están correctas, ¿ok? Entonces quizás lo más importante que puedo rescatar de ese ejercicio es eso, tener mucho cuidado y fijarnos si el, 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 el subject es singular o es plural, ¿ok? Para saber cómo voy a utilizar yo mi auxiliar. Muy bien. So okay. then, uh -huh, we have the next one. Pasar esto para acá. We have the next one, and in this case is unscrambled sentences, ¿verdad? Que es el que hicimos ayer, ¿ok? Quizás lo más importante, chicos, siempre que yo tenga un, un ejercicio de unscrambled sentences es esto. Debe de, debemos de, de siempre tener claro cuáles son esos elementos que yo necesito, ¿verdad? En esa oración. Entonces, yo analizo y veo que tengo there is y there isn't por todos lados en las, en, las, en las secciones, ¿verdad? Entonces, tengo una oración con there is and there are, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo así, sé que mi oración va a comenzar con eso, con un there isn't, con un there is, con un there aren't o con un there aren't, ¿ok? Y pues aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Nos, que, nos quedó there isn't a mirror, right? In the bedroom, y utilicé there isn't, ¿verdad? Porque es singular. Mirror es singular. Y tengo la letra A. There isn't a mirror, ¿verdad? Aquí ocupé there are not. ¿Por qué? Porque es plural. Y yo uso no con plurales también. There are no pictures in the wall. In the hall, I'm sorry. Y luego usé acá there aren't any. Porque dijimos que any lo utilizábamos solo con los negativos. There aren't any curtains. In the dining room. Okay, very good. And then the next uh, exercise, it says select the correct words, right? Select the correct words. So it says uh, instructions, select the correct word of each sentence, okay? Here we have uh, vocabulary about the uh, jobs and professions we studied, right? Because actually that's what we were studying uh, during the week. And then it says A, A what? Nerds? Pilot nurse. or salesperson? Nurse. nurse. Nurse, very good. A nurse, right, works in a hospital. Nurse. Give me one moment, guys. I think the table is moving a lot. Okay, there we go. Okay, it says a nurse works in a hospital, right? Then we got number two. A, what? Cook, receptionist, receptionist or singer? Okay. Receptionist. Receptionist talks to people at a hotel, right? And number three, a judge, a musician, or a police officer sits all day. Judge. 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 Okay. Very good. Thank you, guys. Very good. Excellent. So you see, that's um, uh, that's the way we describe, mm -hmm. right? What a person um, does, right? In his or her job, in su trabajo, okay? Then, in the next section, which is section number E, it says select questions to complete the conversations, right? So here you have options. You have multiple options, right? You have uh, number one, it says, oops. It says, um, how they like their jobs? Where do they work? What does he do? And the answer is, I work at a restaurant. So which Where one? do you work? Okay. Where do you work? I work in a restaurant. Si la respuesta es, he's a firefighter, what will be the, uh, the question? What does he do? Very good. What does he do? Right? Habíamos dicho que la forma en la que nosotros este, expresamos, ¿verdad? Lo, a lo que nosotros nos dedicamos, es así. I am a teacher. He's a firefighter. Pero cuando yo pregunto, ¿verdad? La pregunta siempre va a ser, what do you do? Or what does he do? Or what does she do? Right? So what do you do? Very good. And the last one, it says, they hate their jobs. They hate their jobs. How do they like their jobs? Very good. How do they like their jobs? ¿Qué tanto les gusta, verdad? ¿Qué tanto les gusta su trabajo? How do they like their jobs? They hate their jobs, dicen acá, lamentablemente, ¿verdad? Okay, very good. Now, in the, on the next section, right, we got letter F. 
No olviden ponerle mute a los micrófonos, ¿verdad? Para que no haya interferencia. Luego dice acá... Eh, Oh, give me one moment. Instructions. Complete the conversations. Select the verb be or have uh, or have in each case, right? So in this case, you are going to select, right, um, the type of verb, right? Or in this case, the type of, um, a, I would say, adjective. Diría como el adjetivo que describe ese trabajo, okay? For example, a singer. A singer what? Have an have a exciting, has a exciting, has an exciting, or have an exciting. What would be the right answer? Has an exciting. Muy bien. ¿Por qué has? Because it, you talk about and she or he. Okay, exactly. He's right? a singular person. Exactly. Thank you very much, Marilyn. Actually, it's a third person singular. Y nosotros hablamos y dijimos que el verbo have es irregular. ¿Verdad? Entonces, she has, I mean, a singer has an exciting job. ¿Ok? Esa es la tercera persona. Eh, la conjugación de la tercera persona de ese verbo. Right? Very good. What about letter B? What about letter B? I disagree, uh, she says, right? I disagree. And then it says here, oops, give me one moment. It's boring. It's boring. I boring. Think, I think a singer's job is boring. Boring. Very good. Okay, it's boring. Thank you. What about what about letter A? Letter A. Acá abajo dice a fly attendant. A fly attendant. What? Has a stressful Has a job. job. Very good. Has a stressful job. Right. Very good. And also we have to use has because it's the third person singular. I agree, right? It is not it's or is. It's not a stressful. It's a stressful. In this este case, I agree significa estoy de acuerdo. It is stressful, right? I agree, estoy de acuerdo. It is stressful. Then a cashier's job. A cashier's job is easy or is not easy? It's not easy. It's not easy, right? Not easy. Very good. What about the next one? I disagree. I disagree. A cashier's. A cashier, I'm sorry, has or have? Has a difficult job. Very good. Has a difficult job. Vamos a ver cómo nos las toma el sistema. A ver si no nos equivocamos. Bueno, no, ahí están, ¿verdad? Okay. So, de acuerdo a, la, a las respuestas en este caso, ¿verdad? Así van a ser. Sí, no, sale mala. ¿A usted cuál le sale mala? Perdón. No, uh, uh, a mí. Vamos uh, a ver. Ahí está. It's easy. Ah, pues entonces no están de acuerdo con nosotros. Para nosotros es difícil, para ellos es fácil. Bye. Ok. Ahí está entonces. Ajá, uh, acabo. Eh, ok, so there you go. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions regarding the, um, the sections in the, in the, in the exam? No? Very good. Solo estaba viendo acá. A veces los chicos escriben que no se pueden conectar, pero hoy eh, tenemos 13 people. Ok. No, we don't have. Ok. No, we don't have uh, messages from them. Very good. One moment. Vi el chat aquí que se activó. No, teacher, dice Wilmer. Hi, Wilmer. Welcome. Okay, very good. So it's loading. Uh, let's see. Okay, let me click. One second, guys. It's still loading. Ah, okay. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa era la sección, section F, ¿verdad? Creo que esa es la última, ¿verdad, chicos? Sí, la última. Bye. Ok, entonces no hay preguntas sobre el midterm test. No question. Bye, excelente. Entonces ahí estamos con el midterm test. ¿Verdad? Thank you. Uh, espero que pues ya lo hayamos terminado. Remember that that's the aim. That's the goal, right, for the week. Esa era como la meta de la semana. Ok. Así que let me go ahead and share the screen one more time. Ok. 
Y vamos a hablar un poquito acerca de un refuerzo, ¿verdad? Acerca de Present Simple. Ahí está, ¿ok? Entonces ya vimos lo del midterm exam, el midterm exam, I'm sorry. And we're going to continue talking a little bit about Present Simple. Eh, sé que ya lo vimos, sé que han practicado, así que vamos a poner en práctica todos esos ejercicios extra que ustedes hicieron, ¿verdad? Este, quizá vamos a hablar un poquito de las question words y las, y aparte de question words, también el, uh, la estructura en sí, ¿ok? Entonces, tenemos acá, ¿verdad? WH questions and just not questions, ¿ok? Uh, we said that the main difference uh, between these two is that uh, one of them will be used to gather information, ¿verdad? Una me sirve para conseguir cierta información específica y la otra para un yes o un no, ¿ok? So, uh, pretty much it's like this, right? Eh, ahí en la chat yo les puse, pues, les, no sé si se recuerdan, ayer creo yo que fue. Eh, tengo por acá que les puse una fotito en donde teníamos ahí los tipos de WH Word, ¿verdad? Que nosotros usamos en inglés, ¿ok? Ah, ok. Thank you, ahí hace que nos ayudó con Arturo. Thank you very much, ok. So here, guys, I, I shared with you, okay, one picture, okay. Quiero ver si le puedo hacer referencia desde ayer. Eh, let me see. Es esta. Se les voy a hacer la referencia ahorita aquí en el chat. Okay. So this is the picture, right, that I shared with you yesterday. Algunas veces, pues, no tenemos muy clarito así como cuáles son las WH word que vamos a utilizar, pero ahí las tienen, ¿verdad? ¿Cuándo voy a usar who? ¿Cuándo voy a usar eh, who? Veamos la lista de participantes. Vaya, Dennis, when am I going to use who? ¿Cuándo voy a utilizar who? Eh, cuando se identifican a las personas. Oh, but can you read? Puede leerlo así como está ahí en, el, en, el, en la fotito que les acabo de hacer referencia en el chat. No me aparece la, la imagen, dicho. Ah, en serio. Ok, no problem. Eh, what about you, Jennifer? Do you have access to the picture? Jennifer? Mr. Jennifer, Ivan, Ivan, can you please help me reading? Yes, teacher, sure. Uh, who? Asking about, uh, asking information about a place or position. Mm -hmm. Very good. Yeah. Okay, thank you, Ivan. What about uh, you, Marilyn? Can you please help me with where? Okay, teacher, where? Asking information about a person or people. Excellent. Thank you very much. No, it's where, perdón. Where? Ah, perdón, perdón. Where? I'm sorry. Yes. Uh -huh. <laughs> a position. Es que yo escuché people. I'm sorry. Okay? okay. So it's asking information about a place or a position. Very good. What about when? Uh, let's see. Lisbeth, are you there? Lisbeth, can you, can you um, listen to the, I mean, no sé si nos puede escuchar, si está activado Hola. su audio. Hi, teacher. Hi, hello, Voy Lisbeth. Voy Ah, okay. Thank you. So, can you please read uh, the information for the WH word when, when? Uh, for. Uh, when is number six. Es lo que aparece en la pantalla, teacher. No, es lo que está en el chat. Es, es asking information about some Mary. About time, right? About something, es verdad. No, it's number six. Asking information about Sorry. time. Mm -hmm. Don't worry, it's okay. Thank you Asking very much. Yes, thank you. What about number, f no, well, the next one is how. Fiorella, can you help me reading, please? Number five. How? 
Number five. At home. Eh, no, es, bueno, si, ¿quiénes tienen acceso a la foto que está en el chat? Porque estamos trabajando en la fotito que está en el chat ahorita. Yo, teacher. Yo, can teacher. You help, can you help me reading, please? Sería este, how, number five, Marilyn. How, oh, asking information about quantity or quality and or a process. Very good, exactly, right? So, information about quantity or quality, ¿verdad? How. ¿Se acuerdan del how? How do you, how much do you like it? Or how do you like it, right? ¿Qué tanto le gusta, okay? Uh, then the next one is what? No sé quién más me dijo que tenía la fotito ahí. ¿Puede participar? Yo, teacher. Okay, por favor. Yo, uh, okay. Asking information about sometime. That's number four, right? What? Uh -huh. What? Asking asking, asking information about something. Very good. Excellent. Thank you very much, uh, Jamie. Axel. Actually, that is correct. And then, Wilmer, can you help me with the last one? Why? Asking, uh, Wilmer, are you there? Veo que tiene su mano levantada. Okay, teacher. Hi, teacher. Hi. Do you want to participate? Okay. Uh, yes. Why? Asking for the reason. For exactly. a reason. Exactly. Thank you very much, Wilmer. Right? It's asking for a reason. Now, let's take a look at the information that we have on the board. I mean, on the screen in this case, right? In la pantalla. If I say today, what WH word would I use? ¿Cuál utilizaría? If it is today, is it, is it what? Is it why? Right? Is it how? Is it who? Is it when? Is it where? Which one well, would be a very good WH word? Okay, that would help me to find out about time, today. When? I'm sorry? When? When? Okay, very good, right? I would use when. For example, when do you have the exam? Today, right? When do you have the exam? Today, very good. If it is Tom, okay, if it is Tom, what will be the WH word that I can use? Who? Who, exactly. ¿Por qué? Porque pregunto por people. I ask for people. Si yo digo eh, the red one, ese se los voy a enseñar yo. Es which. Teacher, ¿y qué significa which? Which en español es cuál. ¿Ok? Pero cuando yo utilizo which es porque yo estoy dando dos opciones. Por ejemplo, si yo tuviese acá, eh, ¿qué? Mm, two type, two, two sodas, for example, right? So I, got he, I have here Oh, one soda and here another one, right? This one is um, grape, right? And this one is orange, naranja, uva, okay? Uva. And then I ask you, which which do you like? Okay, which one do you want? Okay, this one or this one, right? Also, which, cuando yo tengo al menos dos posibilidades, o esta o esta, ¿verdad? Entonces, ahí le pregunto yo, which one? The black or the red one? El negro o el rojo? Y la respuesta es the red one. Entonces, which es cuál. Y la utilizo cuando yo tengo dos posibilidades. Y de esas dos posibilidades, yo le estoy preguntando a la persona cuál es la que va a seleccionar. Ok. Luego, si tenemos Mary's. Esta también yo se las voy a explicar. Whose. Whose es de quién. De quién. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo pregunto ahorita, whose. Bueno, veamos acá. Whose cell phone is this? Whose cell phone is this, right? Ah, this is Mary's cell phone, right? So whose cell phone, whose cell phone is this? This is Mary's cell phone. Entonces, estas dos agreguen las a la lista, which is cuál, y lo utilizo cuando tengo dos opciones para ofrecer o para preguntar, y whose es de quién, okay? Now, if I ask, si yo pregunto, Perdón, si la respuesta es at home, ¿qué estoy preguntando ahí? Uh, 
si la respuesta es at home, ¿qué estaré preguntando yo acá? Ah, very good. Ok, that's gonna be where. ¿A dónde? At home. Ok. Where do you study or where do you work? ¿Verdad? ¿Dónde trabajas? At home. Ok. So, what about a car? A car. When? Es un vehículo, un carro. What? Ah, ok. Dijimos que ocupamos what para preguntar por cosas. Right? For something. Ok. Y la siguiente es en bicicleta. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí. Teacher, how do you, how do you get to the supermarket? ¿Cómo va al, al supermercado? Yo le diría, by bike. Ya le di la respuesta. ¿Cuál sería? How. Muy bien, how. Les acabo de hacer la how. pregunta. How do you get to the supermarket? How es cómo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo realizo tal actividad? También cuando yo pregunto how many, cuántos, ¿verdad? Or how, um, how do you like it, right? ¿Cómo es que a usted le gusta la, la, la por ejemplo, que eh, la sopa, verdad? Ah, ok, I like it like this and like that, ok. Entonces, how. Y la última, because it's very hot, right? Mucho calor, because it's hot. ¿Qué estoy respondiendo ahí? ¿A qué estoy respondiendo? We. I'm sorry? We. We. Why? Ah, why, exactly, why. why? Uh -huh. Muy bien, exactly. That's what, why. Uh, muy bien, Wilmer, ahí estaba respondiendo en el chat. Muy bien, exactly. So I answer with a why. Ok. Muy bien. Ahora vamos a completar las siguientes preguntas. Pero antes de pasar ahí, ¿tenemos alguna pregunta al respecto, chicos? ¿O está claro? ¿Is it clear? Sí, te he hecho todo claro. Va, excelente. Ok, so let's move on. It says complete the question with a question word, ok? And we're going to start with the first one, ¿verdad? Vaya chicos, todos en el chat ahorita. Which one would you use? ¿Cuál van a utilizar para esta? Is it why? Is it when? Is it who? Is it whose? ¿Cuál utilizarían ustedes? Dígame, Wilmer. What? Pero escríbalo en el chat. Para mientras, dígame, Wilmer. ¿Cuál es su pregunta? Teacher, Ajá. my question is about walls. W-H-O-S-E. Walls. Who's? Yes. I no understand. Muy bien. No entendí who? muy bien esa parte de who. who. Es de quién. Eso significa. Cuando usted quiere preguntar, por ejemplo, a alguien, ¿de quién es esto? Who's? Who's? De plural. No, puede ser singular o plural. No es eh, específicamente para uno eh, solo. Uh -huh. Le voy a poner ejemplos. Okay. Ahorita le pongo ejemplos, permítame. Ahorita le voy a mandar algo al chat. Espero que no se me no se me ponga un poco eh, lento, pero así vamos a completar la, la pregunta. Vamos a, perdón, a, a contestar la pregunta de Wilmer. Permítanme. Vale. Aquí en el chat les pondré the definition. Ahí está. Ahorita voy a revisar, chicos, lo que ustedes me escribieron. Solo quiero contestar la pregunta de Wilmer. Dice, whose is a possessive pronoun, okay? Use it when you're asking or telling to, so, to whom something belongs, okay? Dice que hay que utilizarlo cuando estamos preguntando o diciendo a quién le pertenece algo. For example, whose sandwich is this? Fue el ejemplo que yo les di cuando estaba hablando. Whose cell phone is this, de quién es este teléfono, ¿verdad? Or whose eh, bag, ¿verdad? Cartera, whose bag is this, de quién es esta cartera, ¿ok? Entonces, those are some examples, right, using eh, whose, ¿ok? And I will share something with you in the chat, quizás después de la clase, aquí lo voy a dejar ya solo para copiar, solo para que ustedes lo vean. 
sorry, ya me dio hipo. Ok, give me one moment. Teacher, thank you. Tema asimilado. Excellent, very good. Igual aquí le voy a dejar algo para compartir al final. Ok, so that's going to be about who's. Now, let's move on eh, to um, the question, right? Vamos a ver qué me respondieron ustedes. Give me one moment. A ver. Ok, dice, what do you get up? Me dice Marilyn. What, 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 what. Ok, muy bien. Veamos. Eh, la respuesta, chicos, es a 7.10. Ok. 7.10, ¿qué es, chicos? Es una cosa. Claro. Ah, es la hora. Entonces, ¿cuál sería la, el, el, el WH word apropiado para esta pregunta? What. Ok, what. Y en este caso, ¿cómo sería la, la oración completa? What do you get? get mm, what do you get up? Are, are you sure? Mm, yes. It's when. Ok. Aquí tenemos dos opciones, chicos. Ok, vaya. Una de ellas es when, ¿verdad? O la otra, ¿verdad? Puede ser una, una WH phrase. ¿Y cuál es esa WH phrase? Cuando yo pregunto a qué horas te levantas, ¿cómo hago la pregunta yo? What time? Muy bien, excelente. So, I have two options. I can ask, when do you get up at 7.10? Or... What time do you get up? Okay, very good. What about the second one? Vamos al chat, vamos al chat. Quiero ver qué van a responder ustedes. The answer is tea and toast. Tea and toast, okay? So, what would be the question? Okay, veamos, what are your answers? Ajá, chicos, no veo sus respuestas en el chat. So, which one would you use? Ok, very good. Oigo que alguien habla el fondo, pero no entiendo quién es, perdón. Ok, thank you guys for participating. Right, so in this case is what, right? What do you have for breakfast? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Ah, tea and toast, right? Tea and toast. Then the next one is on food, o sea, a pie. Right. ¿Cuál utilizaríamos acá? How? Very good, right? So we use how. How do you go to school, right? How do you go to school? Very good. Then the next one is books is it. It's Mary's. It's the Maria. Okay, it's the Mary. ¿Cuál sería? Who's. 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 Very good. Whose book is it? Is it? Ah, it's Mary's. Right. Very good. Okay. And the last one is, is your favorite actor? And the answer is Ashton Kutcher. So what would be the, um, the, uh, the WH word that you would use? Who? What? What? Pero what es para cosas. En este caso, sus compañeros me dijeron who. Y es correcto. Who lo utilizo para preguntar por personas, ¿verdad? When, ¿verdad? Para tiempo. What, para cosas. How, para procesos, para um, eh, adjetivos, ¿verdad? It says quality, cantidades, quantity, right? Who's, que es el que usamos para eh, preguntar a quién le pertenece un objeto o de quién pertenece. Sí, a quién le pertenece, perdón. Very good. Now, let's go ahead and uh, complete, right? This one's too. Ya la primera ya se las mostré, así que lo siento. So, why? Why do you want to go home? ¿Por qué se quiere ir ya, verdad? Why do you want to go home, okay? Uh, what about the second one, guys? ¿Cómo where, nos quedaría? Where do you live? Okay. Where do you live? Next. What do you watch what TV? do you watch TV? Ok, now in this case es distinta y se la voy a mostrar. Es how often, cada cuánto o qué tan frecuente ves televisión, right? How often. How often es otro también que vamos a utilizar bastante, chicos, en, en Present Simple, ¿verdad? How often es cada cuánto o con qué frecuencia haces una actividad, ok? What about the next one? Ok. 
Esta es con qué mano escribes, ¿verdad? ¿Con qué mano escribes? What hand do you write with? Ah, ok, muy yeah. bien. Sí, porque tengo oh. dos, ¿verdad? Yeah. I have the left, my left hand and my right hand. So, which hand do you write with? Ah, in my case, with the right one, ok. And the last one. How many brothers have you got? Pero How eso, many? Se lo voy a cambiar a inglés norteamericano. Estaba en inglés británico, perdón. Ahí está. Sí, sí es cierto. Estaba en inglés británico, yes. perdón. Este, How many ahí brothers do you have? Muy bien. How many brothers do you have? Ok. No, Diferente pero, con el británico. Es que el otro es have got. Ajá. Uh -huh. Have got <laughs> es el tener. Ajá. Uh -huh. Now, guys, take a look at the answers, okay? Eh, ¿Cuál sería la respuesta? Why do you want to go home? Every day with my left hand. Because it's late. Because it's late, right? Very good. Cada vez que yo, a mí me pregunten why, por qué, yo voy a responder because. O sea, por qué. Pero ese ya no es pregunta, sino que ya es para responder la oración, okay? So, why do you want to go home? Because it's late, okay? And then where do you live? In Oxford. In, o in Oxford. Oxford. Pero la colonia, ¿verdad? Okay, so where do you live? In Oxford, okay? Porque Oxford queda allá en Inglaterra. Muy famosa la ciudad, ¿verdad? Then, um, how often do you watch TV? Every day. Every day. Every day. Muy bien, ya ven? Cada vez que nosotros usamos how often, es porque estamos, este... Eh, expresando frecuencia, qué tan frecuentemente hacemos una actividad, ¿ok? Eh, which hand do you, you, do you write with? With, with my, my left, left hand. hand. With my left hand. With my left hand. La derecha, so with my left hand, right? So in my case, <laughs> in my case is the right, right? Uh, then the last one, how many brothers do you have? Only one. Only one. Bueno, ganan los que solo tienen uno, pero hay otros que tenemos mucho más. Así de que. That's cool if you had only one brother or one sister. Okay, guys. Very good. So, esta actividad que se la voy a dejar pendiente. And then I'm going to move to the following. Um, this is going to be about questions, okay? Vamos a armar así como un poquito de preguntas, okay? Give me one moment. Voy a cambiar de posición algo acá. Aquí está. Bien. Okay, so let's continue. Vamos a ver, chicos. Tenemos acá, which musical instrument do you play? What subject do you like? What sports do you do? And what do you do after school? Okay, so these are three questions, I mean, four questions, okay, that we have. It says, which musical instrument do you play? Which musical instrument do you play? Guys, do you play any musical instrument? Do you play any musical instrument? No teacher. No? Okay, <laughs> no problem, okay? What subject do you like? Ahí en el chat, what subject do you like? ¿Cuál es su, su materia o cuál fue su materia favorita en la escuela? What subject do you like? O oh, que todavía le gusta, right? What subject do you like? Math. Math, okay, very good. What sports do you do? Or do you practice, right? What sports do you do or you practice? Um, football. Football, okay, very good. Football. Swim. Oh. I'm sorry? Swim. Oh, swimming. Swimming, very good, yes. Dicen que swimming karate. es como karate. Okay. Karate. Karate. Eh, swimming se supone que es como uno de los ejercicios más completos que hay, ¿verdad? Así que, dicho eso, pues el que puede practicar el deporte, right? Uh, what do you do after school? Now, in this case, what do you do after school or what do you do after work? It doesn't matter. What do you do after school? Uh, sleep. What do you do after? Uh, sleeping? <laughs> you sleep, okay, um, very good. I listen to music. Listen to music, very good. Okay, what else? Teacher, study. Video games, study, dígame. Reading, leo las reglas de fútbol, prácticamente reglas. Oh, ok, you read the rules. Which rules? ¿Cuáles reglas? Las reglas de fútbol. Ah, ok, very good, excellent. Well, actually, in my case, I, 
I remember I used to practice but a long time ago. Estaba en el equipo, me acuerdo yo, en bachillerato, but I was long time ago, okay? Because I graduated, me gradué en el 2000, I think it was 2004, 2004. Y ya tenía ese año exactamente cumplir los 18 años, así que ya salí eh, cabal, ya siendo pues una adulta, right? So, but it was a long time ago. And I remember I used to practice um, soccer, right? Porque nosotros le llamamos soccer. Eh, fútbol es más que todo quizás eh, una palabra igual que se ocurre más en Inglaterra, pero probablemente en Estados Unidos y Latinoamérica usamos más soccer. ¿Verdad? Soccer, eh, we practice soccer. Y tenemos el American football, ¿verdad? Que es el, el que bien así como un poco agresivo, ¿verdad? En, en, en actividad física, ¿ok? Entonces, that was a long time ago. Very good. Thank you guys for joining in these uh, questions. Vamos a ver ahora. Let's do something. Let's go ahead and practice a little bit with the simple form, ¿ok? The rules, ¿verdad? Las reglas ya casi de las últimas actividades que vamos a tener. Rules, ¿ok? Vámonos al chat. Si es I fly, ¿cómo sería la tercera persona? ¿Debo aplicar regla? ¿No debo aplicar regla? ¿Qué sucede? Váyanse al chat ahorita, ¿ok? So, type it there. ¿Cuál sería la forma correcta de este verbo en tercera persona? I, E, S. Pero en el chat, si quieren, para que todos tengan oportunidad de participar. Ah, ok, muy bien. Excelente. Ahí tenemos a Rocío. He flies. Muy bien. Excellent, guys. Very good. Ok. Es correcto. We say flies. Porque este material, acuérdense que se los mandé, ¿verdad? Fue quizás de lo primerito que les mandé. Eh, fue el tema que vimos la primera semana. Y también les mandé unos videos y les mandé unas worksheets, ¿verdad? La semana pasada para practicar ese tema, ¿ok? Entonces, he flies, ¿verdad? Decíamos que cuando tenemos un verbo que termina Y, en Y y va precedido de una consonante, eh, reemplazamos la Y por una I latina y luego agregamos ES. Y al final nos resulta como lo que acaban de escribir ustedes en el chat. He flies, right? If I talk, if I talk, what happens with him? Muy bien. Very good. Excellent. Good job. He talks. Decía la regla que es quizás la que se le aplica a la mayoría de verbos, ¿verdad? Que si el verbo termina en consonante, pues no aplica a las otras reglas. Simple y sencillamente se le agrega S al verbo. Y that's it. ¿Ok? Um, number 10. If I buy, she, she what? If I buy, she what? <ríe> Muy bien, Rocío. ¿Ok? Very good. Exactly, right? If I buy... She buys. Muy bien. She buys. Ok. Teacher, por aquí, ¿por qué no cambiamos la Y? ¿Por qué no la cambiamos, chicos? Por la vocal que le sigue. Exactamente. Por la vocal que le precede en este caso, ¿verdad? Tiene que ir precedida por una consonante para aplicar la regla. Si no llevo una consonante antes de la Y, no puedo modificar nada. Solo se cumple con la regla que termina en consonante, se le agrega S al verbo al final. Ok. No, well, the next one. If I like, right? If I like, he. Muy bien, chicos. Muy bien. Excellent. Ok. He likes. Esta regla decía que si mi verbo termina en E, ¿verdad? Solo tengo que agregar también la letra S. He likes. If I watch, if I watch, he, what? Muy bien. Very good job, guys. Ahí se le fue a alguien con la ED, pero acuérdense que es ES, ¿verdad? Muy bien, right? So, if I watch, he watches, right? ¿Qué decía la regla? Vamos a ver quién se acuerda de esta regla. ¿Quién me quiere compartir esta regla? ¿Cuáles son las terminaciones? Uh -huh, uh -huh. Vamos a ver quiénes se acuerdan. CH, H, X. X. Very good. <laughs> ok. Teníamos SH, CH, SS, X, and O. Right? I'm going to type it in the chat. Ok. Tenemos SH, CH, right? SS, 
uh, teníamos también X and O. If the verb ends in SH, CH, SS, X and O, we're going to add ES to the verb, okay? Ahí estaba ya la respuesta al siguiente, exactly, right? He goes, very good, he goes. What about finish? If I finish, what happens with you? Oh, well, with he in this case, or she, okay. Very good. She finishes, right? ¿Por qué? Porque termina en SH, so I need to add ES to the verb, okay? If I kiss, if I kiss, very good, excellent, okay? He kisses, now in this case it's double S as well, double S. If I enjoy, he? Muy bien, chicos, very good, he enjoys, excellent, very good, right? Number nine, if I teach, if I teach, he? Teaches. Teaches, very good, excellent, right? If I teach, he teaches, right? If I cry, she cries, very good, okay? She cries, okay? So as you can see, guys, esto siempre, por favor, hay que tenerlo bien presente. Créanme que este, le va a servir mucho manejar bien el presente simple. ¿Se acuerdan de la primera cosa que les conté yo? Al principio que nos conocimos la semana pasada. Que una vez me acuerdo yo que perdí una oportunidad de trabajo porque no sabía usar correctamente el presente simple y es básico. It's basic, right? We need to be very careful with that. Because if you do not eh, pay attention to the things you say, right, that's going to be, uh, that's gonna be um, affecting you, right? Entonces, no hay que ir acumulando, ¿verdad? Este, los tenses como los tiempos verbales. A que, ay, no, después lo voy a entender mejor, no. Hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? Cuáles son las reglas que debo seguir y, a, y también tenerlas aquí presentes, ¿verdad? Y cada vez que yo me equivoque, no, no es así. No es she watches, she washes, ¿verdad? Etc. Vamos a ver la segunda parte, así rapidito, ¿ok? Dice, I live in Edinburgh, ¿ok? What about the next one? En este caso, he does his homework every day. He does his homework every day. Ahora ustedes me van a ayudar con la siguiente. Todos en el chat otra vez, ¿ok? So, she's a teacher. She what? She's a teacher. She... Muy bien. Thank you, guys. ¿Ok? She works at a primary school. At primary school, I'm sorry. She works at primary school. Right? Are you a singer? No, I'm a pilot. ¿Cómo nos quedaría esa oración? I Bueno, en este caso, chicos, lo siento, pero no es correcto. Es I fly, porque no es tercera persona. ¿Ok? I fly, right? I fly airplanes, right? I fly airplanes, ¿ok? So, in this case, como no es tercera persona, no podemos modificar los verbos. Decíamos que para poder aplicar estas reglas solamente puede ser para he, para she, para it y para singular nouns. Si yo de repente utilizo I, you, we, they en plural nouns, ahí no necesito hacer ese tipo de cambios, ¿ok? Very good. Then, the next one is going to be number five. It says jo Joan, right? Joan, and then what about the verb? Very good, excellent. Ahí Rosita le faltó la, la AS, ¿ok? Porque es ella, she, Joan. She washes her hair every day. She washes her hair every day. What about number six? The museum. The museum. Vamos a ver. Ok, very good. In this case, closes. ¿Por qué, teacher? Porque es it, es tercera persona, right? It closes at 7 in the evening, ok? It closes at 7 in the evening. What about number 7? Daniel, Daniel what? Daniel, very good, excellent. Uy, Rosita, ahí se fue una I de más, ok? Revise, revise. Very good, Daniel. 
brushes, right, his teeth every morning. Daniel brushes his teeth every morning, okay? What about number eight? Number eight, she, and then the verb study. She what? Mm, okay, solo revisen allí algunos que me le pusieron allí. Ah, verdad, she studies. She studies science at university. She studies science at university. What about number nine? Every Saturday, Paul, Paul what? Okay, very good. Paul gives his dog, his dog a bath, right? Paul gives his dog a bath. Very good. What about number 10? What about number 10? In the mornings, Betty what? Betty. Okay, muy bien. Takes, right? Takes her sister to school. In the mornings, Betty takes her sister to school. Good job, okay? Then, number 11, we, we what? Yes, so oh, very good, guys. Muy bien, excelente. We go, ahí no lo cambio porque no es esa la persona, right? We go to the swimming pool at the weekend, okay? What about number 12? John and Mary, John and Mary. John and Mary. Eso, chicos, excelente. Muy bien. It's half. ¿Por qué? Porque siempre somos nosotros. John and Mary, perdón, son ellos, ¿verdad? John and Mary, they have a cup of tea in the afternoon. ¿Ok? Excelente. Very good. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tengo? Quiero ver porque tenía un poquitito más acá. Tenía un ejercicio más. Si quieren, aunque sea la primera parte del siguiente, la vamos a hacer para aprovechar estos últimos minutitos que tenemos, ¿ok? ¿Qué había que hacer acá? Poner las oraciones en orden, ¿ok? To just organize them, right? So, number one, it says he, every day, work on the computer. Um, he says, works, dígame. Yo creo que escribió en el grupo de WhatsApp que le cuesta tiempo present, creo, en el, WhatsApp de, en el grupo de WhatsApp. Voy. Ah, ok, Nelly. Vaya, está bien. Vamos a, entonces a dedicar otro, otro tiempo. Este, aunque yo, Nelly, le recomendaría también que vea el material. Yo lo compartí la semana pasada sobre Present Simple. Ahí les compartí. Sí, teacher, he estado, he estado practicando y sí me ha ayudado bastante. Pero ¿Verdad? Sí me cuesta. Siempre sí. siente que le cuesta un poquito. Igual, vamos a sí, seguir la otra semana. Y si nos queda ese chancecito entre una, entre la sección y, y el, y el, y el, porque es sección cuatro, ¿verdad? Cuatro y la siguiente cinco. Sí, yo creo que sí vamos a tener tiempo, Nelly, para hacer como otro repaso, ¿verdad? Así que tranquila, no, okay, no se preocupe. Gracias. You're welcome. Sí, me ha ayudado mucho lo, las, los ejercicios que usted mandó. Bueno. Bastante, está muy bonito. Gracias. Bueno, ya sabe. Solo le voy a contestar ahorita porque cuando me, me hacen ese tipo de comentarios aquí sí los tengo que contestar en el momento, así que permítame. Vaya, igual cuando sean comentarios así, chicos, me los pueden hacer aquí en este chat, porque así yo apunto en la agenda, ¿verdad? Que este, si tienen alguna pregunta, entonces aquí la, la, la evacuamos siempre dentro de la casa. ¿Y quién nos está contando que se le arruinó la compu? Quiero ver. Eh, ahí está Fiore también, Nelly, ofreciéndole su ayuda. Veamos, Ace, ¿dónde está Ace? ¿Quién es? Solo Ace, pero no, no sé en realidad el nombre completo de ella. Ya le vamos a terminar de contestar ahí a todos, ¿ok? Así que, no, chicos, tranquilos, ¿verdad? Si ustedes sienten que, mire, present simple siempre va a ser así. Este, pero lo que también puedo hacer aparte con ustedes es como enviarle ejercicios extra, ¿verdad, Nelly? Para que usted siga practicando. 
y eso le va a ayudar mucho porque entre usted más practique, este más eh, mejor, perdón, para poder manejar el present simple y es bien fácil. Lo único que quizás hay que hacer es tener como presente el, el identificar el tipo de subject, ¿verdad? Que yo estoy utilizando. Pero sí, yo tengo más links, Nelly, y con mucho gusto pues se los puedo compartir si usted quiere seguir practicando. Y la otra semana vamos a hacer un repaso así rapidito porque es present simple, lo vimos la semana pasada y esta. Pero la otra semana podemos apartar parte de la clase de uno de esos días para ver, para ver otro poquito de present simple, ¿le parece? Sí, teacher, gracias. Bye, ya sabe. Vaya, chicos, este, ¿qué hora es? What time is it? Okay, it's already 10 o'clock. Vaya, este, I'm going to stop here, ¿verdad? Quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho este, en sus plataformas, ¿verdad? Cualquier cosa, siempre ustedes avísenme, ¿verdad? Yo estoy aquí para ayudarles. Si de repente, pues, no les contesto porque estoy en, el, en mi trabajo del día, ¿verdad? Este, pero igual, con mucho gusto, pues, eh, tráiganse para acá las preguntas que aquí yo les colaboro en lo que yo pueda. Y siempre, pues, compartir el link ahí para que ustedes sigan practicando. Así que, thank you for joining. Gracias por estar hoy en la clase, por acompañarme. And I'll see you on Monday. El lunes. See you on Monday. Okay, so good evening, guys. Take care and good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Take care, guys. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Feliz fin de semana, teacher. Thank you. Likewise. Bye bye.